Hallo allemaal, ik ben Milko. Ik ben Martina. En ik ben Jonathan. En waar is mijn rondje Cindy? Welkom, Welkom bij Family Life on Wheels. In deze video zien jullie. Ja, nou, nou is voor jou. Thank you very much. Ja. Be blessed. Dus blijf kijken tot het einde. <laughs> We zijn hier al bezig met de fietsendrager eraf te trekken. En um, we hebben een leuke constructie bedacht. Hij zit daar om de boom. En dan daar achter om de fietsendrager. Maar de fietsdrager wilde niet uit. Wat? Trekken, gewoon gas erop. Hij heeft al iets gekomen, hè? Ja, hij is al iets gekomen. Moet gewoon even een klein een beetje het gas erop. We zijn nu bezig om de bak achterop te plaatsen waar de jerrycans met de reserve diesel en de wielkeggen en de uitrijplaten ingeplaatst kunnen worden. Prachtig bakje, compact maar groot genoeg en groot maar klein genoeg om ja, weer uit de voeten te kunnen. We hebben met heel veel plezier rondgereden met de fietsendrager, maar hier in Afrika is het gebleken dat hij te zwaar is, te lang. En ja, dat we iedere keer vastzitten in het zand met een grote fietsendrager met een fiets daarop die staat te beschadigen. Dus met die fiets maken de andere mensen blij. En in deze bak kunnen we al onze toeltjes bewaren die we steeds nodig hebben, zoals de wielkeggen. En de jerrycans. De jerrycans. Voor onze reservevoorraad diesel. Ja, super. Dus twee jerrycans. En de wielkeggen. De tracks om uit het zand te kunnen rijden, zoals jullie gezien hebben. En dat alles in een heel compact formaatje. Ja, prachtig. We zijn ontzettend blij. Ja, mega blij zijn we met hem. We zijn ook. Uh, hij zit ook goed vastgemaakt. Met de grote rubber en moppa. En hij zit vast aan de balk. En we zijn er niet lager door. En hij zit mooi vast. En hij zit mooi met slootjes. Dus dat is uh, super. Perfect. Ja, ons is nu op pad naar Mama Afrika. Tomoki. Wat voor uh, 70 kinders ongeveer uh, kost gee. Uh, vijf dagen een week. En uh, waar ons kan, probeer ons maar te ondersteun. Uh, ook uit Nederland krijg ons ondersteuning voor haar te helpen. Uh, een van die behoeftes wat zij ook het, is om een uh, toiletplek voor 70 mensen te krijgen. Zal so, jullie nou nog die toilet laten zien? Waar, uh, waar wat hulle eigenlijk gebruikt is een long drop. Met een pot. Oh, <laughs> met een toiletpot met een long drop. Uh, en uh, ja, hier uh, is hier wel uh, acties. En hier is ook een waterpunt waar mensen van die gemeenschap water kan komen skip. Ja. Hier is daar skip hulle van niet water en hier is ook een moringa boom hier langs. Ja. We hebben nu dus een heleboel um, eten bij ons en andere spullen. Ja, hier is En dat gaat dus nu naar die vrouw toe. Mama Afrika. Ja. 
50 kilo meel. Dat is heel zwaar. Hierdoor krijgen dus alle kinderen eten. Hallo, hallo. Oei, 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 oei. Deze vrouw geeft dus iedereen eten. Of in ieder geval alle kinderen. Hier liggen dan de spullen die wij hebben gebracht. toiletten kijken. Ja. Waarschijnlijk een van de weinigen in deze wijk. So, Eddie was een straatkind geweest. En uh, toen het hij een beetje bij mij in die huis rondgeveer oor december. En toen kom hij hier naartoe. En toen vraag ik het om of hij zou nu wel vat nie. En uh, hij is gelukkig nou. Nee. Hij is hy net stout. Moelig. Moelig. Mooi energie. Nee. Mooi energie. Kom zo. Oh, dat wordt een toilet. Een stort toilet. Hier is de long drop. Ja. Ja. Toilet. En uh, hier zo is die shower nou, die stort. De, de douche. Stort, de douche. Ja. Ja. Goed, so, uh, ons hoop ons gaan uh, droog toilet hier kan uh, laten ons... Hier maken ze kleding voor de mensen. Wat ze verkopen als inkomsten generatie. Ja, dat ze genereren met projecten. Handige vrouwen. Dat verkopen ze dus. Wauw. Deze jurken maken dus die vrouwen. Het is mooi voor mama. Ja, dat dacht ik ook. En hier is een, een bamboe. Een bamboe rof. Mooi hoor. Die kleding maken hun dus. Ik zit hier nu ingepakt tussen de dozen van allemaal spullen die nog allemaal weg moeten gegeven worden. En dan achterin gaan we nu paardenmest scheppen. Ja. Dus dat gaat nog wel een geurig karweitje worden. Dat is wel mooi trouwens, zo'n lieve jongen tussen zo'n liefdadigheidsproject. Ja, dat is handig.
heerlijk om de mensen te helpen. Maar soms zit er ook een luchtje aan als je helpt. En dit keer een Hopi met een heel sterk luchtje. Wat ga je doen, Jonathan? Poep scheppen. Poep scheppen. En waar is die poep voor? Voor de tuin. Ah, poep voor de tuin. Wij proberen de tuin organisch te maken. Ja. Dus hebben wij deze nodig. In plaats van, uh, van uh, compost of uh, kunstmest. Kunnen wij deze gebruiken? Ja. Puur natuur. Puur natuur. En wie is de fabrikant van dit? Yes. <laughs> Dit zijn uh, paarden en uh, muilen en uh, ezels. Waar Aha. zijn die beesten nu? Nu zijn ze in de vel om weer uh, wat uh, in te zetten zodat die, dit eruit kunnen komen. <laughs> ah, ja, ja. Heerlijk. Bijbel mochten nalaten, wordt er bij de buren gevraagd om een Afrikaanse Bijbel. Die gaan we nu uh, zorgen. We kunnen, we gaan nu naar Light for the Children's School om uh, kost te gaan krijgen. Oh, kost te krijgen. Eten te halen. Oh, morgen morgen jullie. Morgen morgen. Dus je vrouw is vanaf af. Oké. Daar moet. Daar is de soep voor de kinderen. Een lekker grote pan. Daar nog meer pannen. Rijst. Dit is rijst. Pannen met rijst. Want hoeveel kan het voor maken de kosten? Uh, uh, hallo. Ik zou zien. 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 Ik zou Nee, niet die hele week. Dat was drie, drie, drie dagen. Waar ik kost geen maandag, woensdag en vrijdag. En dan elke dag, ze zijn maar zo gemiddeld 400 keer. Ja, ja. 400, 450. En dan komen er groot mensen ook. Wat raar en ik zit om te eten. Papa loopt met een pan vol met eten naar binnen toe. Hallo. Hallo. Al deze kinderen. Die willen eten hebben. Dus dan gaan ze eten geven aan iedereen. Iedereen gaat ze eten geven. De drie klaar. Ja. Ruit is klaar. Lekker hè? Ruit is klaar. Ik zeg ik krijg niet van die sokjes. Zo, die pan eten gaat dus gebruikt worden voor al deze kinderen.
Uitladen gaat een stuk sneller. Want we hebben hier een heel team met hulpkrachten. Dus dat gaat helemaal goed komen. Handen uit de mouwen. Huh? Lading met een luchtje. Terwijl Jonathan uh, samen met de jongens zorgt voor de mest. Zien we hier. Tuinproject. Heerlijk. En hier de opbrengst. Dat weer heerlijk gegeten kan worden. Um, ja, dat is ons oogst voor vandaag. De oogst. De oogst. Vandaag komen we samen rondom het woord van de Heer om samen te zingen, samen te bidden, samen te luisteren naar wat de Heer ons wil leren door zijn woord. Ik 
ons het, um, ons het ook allemaal leuk geweer, want ik kon doen of woorden van mijn pa uh, toen nog met ons was, het, het hij voor ons gezegd, je kan niet wel met niks komen, nie, want ga niet meer terug. Net zoals hoe je gekomen bent, so ik hoop ons allemaal, ons het maar iets hier uitgevat, ja. Ja, is maar alles wat ik wil gezegd. Het is zo heerlijk om te midden van al deze hutjes. Eindeloos groot, 20.000 mensen wonend. Dat je dan zo hier samen kan zijn. Samen het woord van de Heer openen. Samen luisteren naar wat Hij tot ons te zeggen heeft. En dan samen te zingen, samen te bidden en te horen hoe de Heer werkt in de levens van deze mensen. Haar rijkdom in Christus. De aardse armoede overwint. God is goed. We zijn vandaag opnieuw in de garage en vandaag is dan eindelijk de brandstofpomp vervangen daar zit de hoge drukpomp je ziet dat er een heleboel los geschroefd is ik hoop dat alles goed gaat ik kom net binnen ik heb zojuist een lezing opgenomen ergens in de natuur ik zie hier twee onderdelen liggen en ik zou zeggen, zoek de verschillen. Dus ik hoop dat dat gaat passen. Maar dat is nog even, even spannend. En hopelijk dat straks uh, ons trouwe huisje op wielen het weer gaat doen. Luister, luister. Waarom doe ik niet in de intro? En waarom zit ik nu in de koude garage? Ik ben hier met Na een lange dag in de garage zijn we op weg naar de plaats om te overnachten. We zijn blij en dankbaar dat uh, de klus geslaagd is. Het, uh, ja, de motor houdt zich goed tot nu toe. Ik heb het gevoel dat hij uh, echt krachtiger is. En tijdens het onderhoud kwamen ze achter de schokbrekers ook compleet versleten waren aan de achterkant. Dus dat rijdt ook weer een uh, stuk prettiger. Dus ja, een aantal uren garagewerk verder. En uh, zijn we weer op weg. Vol goede moed. We zijn de hele dag in de garage geweest en we rijden nu door het donker omdat we een plek moeten hebben voor de nacht. Alleen het wordt hier nacht in 10 minuten tijd. Dus um, ja, een plekje zoeken als je aan het eind van de dag uit de garage komt is iets moeilijker. Dus uh, met het donker en dan rijden we hier en nu valt dus de lichten uit. Dus papa is nu aan het checken wat de lichten doen. Die doen het niet. Dus dan kun je niet de oryx en, um, en de kudos zien. Maar toen het nog schemerde, toen zagen we in ieder geval zes oryxen en een hele, hele grote koedo. En de koedo's die zijn dus heel onvoorspelbaar. Die springen zo ineens de weg op voor je auto. En er zijn dus ook al heel veel ongelukken voor. We hebben al verschillende mensen gesproken die al ongelukken hebben gehad. De auto zeg maar totaal los hadden gereden vanwege de koedo die voor een auto sprong. S'avonds en s'nachts. En um, ja, als je dan zonder lamp rijdt, is het natuurlijk extreem gevaarlijk. Dus um, het is een heel raar probleem. Gelukkig heeft papa het probleem weer kunnen fixen. En kunnen wij weer veilig verder rijden. Terwijl dat jullie op de achtergrond de zon zien ondergaan, geven wij hier peulen aan deze koeien. En um, praten wij over armoede. Ja, in deze video hebben jullie een stukje gezien van dat wat er hier in dit land, in Zuid-Afrika, in Namibië, heel gewoon is. Mensen die wonen in wijken waar over het algemeen geen elektriciteit is, geen stromend water. En waar mensen met honderden, duizenden op enkele vierkante meters wonen. En wat ook een heel groot probleem is, er zijn geen toiletten hier ook. Dus ze uh, moeten allemaal bossies toe. En dat is dus een uh, speciale vlakte buiten, dit, uh, buiten de wijk. En daar moet iedereen heen, mannen, vrouwen, kinderen. Alleen daar is het dus heel gevaarlijk voor iedereen. Ja, want je begrijpt het al. In een bosje staan, dan ben je onbeschermd. Dan ga je zitten en ja, daar loert allerlei gevaar op. Op de mensen die daar komen. En dat is ook iets wat we zien en waar we veel mee geconfronteerd worden in deze wijken, 
En um, ja, je zou kunnen zeggen in heel de wereld, alleen wij zien het nu echt oog in oog. Um, ja, ongerechtigheid, drankmisbruik, misbruik van mensen. Uh, kortom, veel verdriet, veel pijn, veel ellende en heel veel armoede. En als je daar zo met elkaar mee geconfronteerd wordt, dan gaan er automatisch allerlei bijbelse verzen langskomen. Je denkt na over wat is eigenlijk de boodschap van de Bijbel rondom armoede. In spreuken 19 vers 17 lezen we onder andere, die zich het arm en ontferm leent ten heren en hij zal hem zijn weldaad vergelden. Dus het is niet de bedoeling om de armen te laten zijn voor wie ze zijn, maar om zich over hen te ontfermen. En er staat nog veel meer in de Bijbel. Ja, als je zo vanaf het begin van de Bijbel gaat lezen, dan zie je bijvoorbeeld dat we het recht niet moeten buigen van de armen. Het is ook rechtvaardig moeten zijn tegenover de armen. En dan in Deuteronomium 15 vers 11 lezen we. Gij zult uw hand mildelijk open doen aan de armen in uw land. En dan staat er in spreuk 21, die zijn oor stopt voor het geschrei der armen, die zal ook roepen en niet verhoord worden. Dat is natuurlijk een ernstige boodschap. Als wij dus ons oor toestoppen voor het geroep van de armen, dan zullen we zelf roepen en niet verhoord worden. En Jezaja 58 vers 7 zegt, is het niet dat gij de hongerige uw brood meedeelt en de armen verdrevene in huis brengt? He, dus onze deur die gaat open voor de, voor de armen, voor de hongerige. Dat is de roep tot de rechtvaardige. En dan in Matthäus 11, vers 5 lezen we. En de armen wordt het evangelie verkondigd. Of Matthäus 19, vers 21. Verkoopt wat gij hebt, geef het een arme en gij zult een schat hebben in de hemel. Dus verkopen wat je hebt en het dan een arme geven. Dat is nogal niet wat. En dan lees je Romeinen 15, vers 26. Het heeft hen goed gedacht een gemene handreiking te doen aan de armen... Onder de heiligen. Dus dat Paulus die zegt, de gemeente die verkocht alle dingen en die gaven het aan de armen. Of ze deden een inzameling voor de armen. En in gelaten 2, dat we de armen zouden gedenken. Of Jacobus 2 vers 5 die zegt, heeft God niet de uitverkoren de armen deze wereld om rijk te zijn in het geloof? Dit zijn zomaar wat teksten die dan langskomen. En als je dan in de supermarkt staat met elkaar en er komt een jongen aanlopen met gescheurde kleren en die heeft een zakje met kippenboutjes vast. En dan vraagt hij of je het wil betalen voor hem. Dan denk je, wat moet ik nou doen? Moet ik nou langs deze jongen op? Moet ik hem nou geld geven voor die kippenboutjes? Ben ik nou als die leviet en als die priester die om die gebonden man heen ging? Of ben ik als die barmhartige Samaritaan? Of je staat bij je stoplicht en er komt iemand naar je toe en die, die, wil, die wil geld, die vraagt geld aan je. Please, alsjeblieft heb je wat geld voor me. En ja, of ze verkopen snoepjes. Ze, heel veel mensen verkopen snoepjes, koekjes, dingen. Ook van heel dichtbij kennen wij nu iemand die, um, die verkoopt koekjes langs de straat aan mensen. En daarmee probeert hij geld te, te verdienen om uh, in leven te blijven. En um, ja... Bij heel veel gevallen ken je het verhaal niet, maar bij heel veel verhaal, ver, gevallen kun je een beetje inschatten wat ze met het geld gaan doen. Want wij, um, ja, wij kennen hier nu mensen en die vertellen ons dat als je geld geeft wordt het 8 van de 10 keer omgezet in alcohol en in drugs. En dat gaat helemaal de verkeerde kant op en je helpt ze niet, maar je helpt ze juist naar beneden. Om, door ze geld te geven of door ze eten te geven. En, um, dus ja, aan de ene kant denk je dat je ze helpt, maar je helpt ze eigenlijk helemaal niet. Nee, want als je bijvoorbeeld een uh, jonge jongen hebt, uh, die dus in de supermarkt staat met spullen en dat je dat voor hem gaat betalen bij de kassa, dan komt hij thuis en uh, hij zegt, kijk eens hoe makkelijk ik uh, mijn geld verdiend heb en deze spullen heb gekregen. Je hoeft helemaal niet naar school in, je hoeft helemaal geen... Uh, geen baan te hebben, want op deze manier kom je ook aan je geld. Ja. Dus dan help je uh, de verkeerde kant op. En de volgende generatie die gaat niet werken, want ze hebben gezien dat hun ouders heel makkelijk aan geld konden komen. Ja. Dus wat heel belangrijk is, is dat de werkgelegenheid wordt gecreëerd voor deze mensen. En dat ze iets doen om, uh, om zelf in leven te blijven. Ja. Dus kunnen, ja. 
Nou, dat kunnen inderdaad de koekjes en de snoepjes verkopen zijn langs de weg. En dat kunnen hele andere dingen zijn. Het zou geweldig mooi zijn als er meer uh, werkgelegenheid wordt gecreëerd voor deze mensen. Ja, maar het is natuurlijk helemaal niet verkeerd om bijvoorbeeld um, smiddags eten te geven aan een hele grote groep kinderen. Wat, wat je ook zag in de video dat ze dat deden met 400 kinderen per dag. Dat um, is natuurlijk helemaal niet verkeerd om te doen. Of om um, ja, te helpen als bijvoorbeeld een wc bouwen en dat soort dingen. Ja, wat wij eigenlijk zo met elkaar geleerd hebben vanaf de tijd dat wij in Zuid-Afrika zijn aangekomen. En dan nu in deze achterliggende vijf maanden. Dat we ieder geval eigenlijk moet je individueel bekijken. Ja. En jonge jongens die op straat lopen om geld bedelen, help je niet door geld te geven. Dat is een feit wat we geleerd hebben. En als je natuurlijk een man tegenkomt die naar alcohol ruikt en jou om geld vraagt, dan weet je wat hij gaat doen met die alcohol. Of met dat geld. Dan gaat hij omzetten in alcohol. Dus wat we moeten doen, wat wij heel erg van doordrongen zijn, is luisteren naar de mensen die hier wonen, die ervaring hebben met het helpen van mensen. En waardoor we dus gericht kunnen helpen. En zoals inderdaad wat je gezien hebt. Jonge kinderen voeden, jonge kinderen bekend maken met de Bijbelse boodschap. En dat is het allerbelangrijkste. Ja. En dat is ook ons verlangen om Bijbels te delen, het woord van God te delen. Want wij geloven dat als dat woord van God in hun gedachten, in hun harten komt, het namelijk het leven verandert, de motivatie verandert en ook gerechtigheid in het leven komt. He, dus waar Gods rechtvaardige heilige wetten weer lief gekregen worden, dan gaat de maatschappij veranderen. Dan stopt alcoholmisbruik. Daar, uh, daar stopt het verkrachten van mensen. He, daar stopt het... Het, 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 het bedelen en ledig rondlopen. Ja. Dus, en als we dan in de tegen komen die bijvoorbeeld koekjes verkoopt, een moeder, om haar kinderen in een onderhoud te voorzien, ja. dan is het goed om haar wat toe te schuiven. Hè? Heb ik heb ook het verhaal, uh, een gesprek gehad met een uh, jonge moeder, een jonge vrouw die uh, een zoontje van vier heeft. En uh, op dat moment was ze uh, 8,5 maand uh, zwanger. En zij vertelde dat ze uh, ja, in leven moest blijven door... Uh, Snoepjes te verkopen langs de kant van de weg. Ook al bijna niet meer kon. Maar ze moest toch uh, ja, de huur opbrengen voor haar kamer. En haar zoontje van vier uh, verzorgen. Die overigens uh, ernstig onder voet was. Ja. Inmiddels uh, is ze bevallen van een dochtertje. En ja, wat nu dan? Ja. Nu kan ze even geen uh, koekjes en snoepjes meer verkopen. Dus daar zie je hoe zwaar het leven is hier. Uh, voor deze mensen. Ja. Ja. ja, het is heel mooi om zo een poosje op te trekken. Hier met Jacques-Louis en Gijs Berta. Jullie hebben ze ook gezien in de video. Zij zetten zich hier in voor de kinderen, voor de ouderen. Kortom, eigenlijk voor de hele gemeenschap van de mensen die dus hier wonen in de township. En ja, zij, zij leren hen vooral de principes van het woord van God uh, hè, door dat te onderwijzen en ze te helpen waar ze kunnen helpen. Dus inderdaad. Moeders die geen raad weten met hun kindje. Moeders die abortus willen doen om hen te vertellen wat is abortus. En weet je wel zeker dat je dat zal doen. En kijk eens wat het woord van God zegt. En ja, zo de principes van de Bijbel bij te brengen. En dat is enorm ja, waardevol om dat ja. zo met elkaar te, te genieten. Om dat elkaar zo te, ja, te zien doen en elkaar te mogen helpen en versterken. En voor ons is het heerlijk om dit soort projecten ook te bezoeken, te leren. Maar ook weer het woord te delen van wat we zelf hebben mogen leren in de achterliggende jaren. En zo ja, tot een zegen te zijn. Het is uh, ja, heel rijk. Ja. Zoals jullie weten maak ik ook de video's van Family Life on Wheels. En um, doe ik ook een cursus om filmmaker te worden. En um, ja, dat vertelde ik hier ook bij Gijs Berta en Jacques-Louis. En die um, hadden meteen een leuk projectje voor mij. En dat is een um, promotiefilmpje maken voor... Um, Light for the Children. Ik ben ook heel blij dat ik dat project voor hun kan doen. Waardoor ik hun uh, prachtige werk weer uh, kan promoten. Op een uh, breder niveau als dat dat nu kan. Ja, dat is ook echt iets, iets bijzonders als je dat zo met elkaar geniet. Hè. We hebben natuurlijk verschillende projecten nu bezocht in Afrika. Dat je ziet dat mensen soms op hele, ja, um, op, op hele bijzondere plaatsen. Um, niet in de picture, maar gewoon in stilheid hun werk doen. En zich dag en nacht inzetten voor mensen die in nood zijn. Dat is iets wat, uh, ja, wat we echt ook met elkaar in de gebeden mogen meedragen. Ja. En dat het heel belangrijk is. Deze mensen die staan soms heel eenzaam. Maar hoe belangrijk is het om 
gedragen te worden door het gebed op de plaatsen waar God ons brengt, waar God ons leidt. Om dat te doen wat onze hand vindt om te doen, om kracht te krijgen in hele verdrietige, hele schrijnende situaties. Waar wij mensen soms echt geen raad mee weten en waar alleen God uitkomst kan geven. Ja. Zoals jullie ook in de video hebben gezien, is dat de camper gerepareerd is. Op de grond zag je, zag je twee onderdelen liggen en ik zeg zoek de verschillen. Nou, het bleek dus inderdaad dat er een verkeerd onderdeel besteld was. Dus een kom onderdeel. En die kon dus niet geplaatst worden. Maar wat wel geplaatst is, is een nieuwe hoge drukpomp en een sensor. En het lijkt erop dat de camper nu eindelijk gerepareerd is. Ja. We hebben meer power. En ja, tot zover blijft hij zich goed houden. Ja, ja, dat is een reden om heel dankbaar te zijn. En uh, ja, wat dat betreft zien we vol goede moed uh, vooruit. We ja. hopen nog een poos in dit project ook uh, te kunnen helpen. En ja, wat de toekomst brengen mogen. Ons geleid de zere, de zere hand. hand. Hartelijk bedankt voor jullie meeleven, voor jullie gebeden. Dat uh, is heel mooi om te weten dat de mensen voor ons bidden. Voor het werk uh, wat we hier mogen doen in uh, Namibië en nu uh, dan in Gobabes. We zijn dankbaar uh, ja, voor jullie uh, allemaal. Ja. Hey, bedankt weer voor het kijken. Ja. Oh ja, en by the way, al die honden die hier lopen, die zijn niet van ons hoor. Nee, nee. <laughs> hey, hartelijke groet. Hartelijke groet. En tot de volgende keer. Doei. Bye bye.